நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோவுக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணிவிட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு புதிய செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே பிளேலிஸ்டில் இருக்குது போய் பார்த்துக்குங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த சிபிடி ஒன்னோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேக் இன் இண்டியா லோகோ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க மேக் இன் இண்டியா லோகோவில் உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு லைன் ஒரு சிங்கம் வந்து அதில் வால் வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் லைன் மேடப் ஆஃப் காக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தங்க நேரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து இதுதான் இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் மேக் இன் இண்டியா லோகோ வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அப்போ கேட்ட ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மேக் இன் இண்டியா வந்து அந்த ஒரு ஃபேமஸாக இருக்கும்போது இது கேட்ட ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ 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 என்ன ட்ரெண்டில் என்ன கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை வந்து தெளிவாக பார்த்தா போதும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து மீடியம் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் அண்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஃப் ஸோ ஃபைன் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து நம்பர்ஸ் குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது மீடியம் மோடு ரேஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ சில விஷயங்கள் இருக்குது தமிழில் வந்து முகடு இடைநிலை சராசரி அதெல்லாம் இருக்குது ரேஞ்ச் அப்படின்னு வீச்சு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே அது மாதிரி நாலு விஷயங்கள் இருக்குது மோடு மீடியன் ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் ஓகே ரேஞ்ச் அது வந்து என்னென்னா வீச்சுன்னு சொல்லுவோம்லையா எங்களுக்கு தமிழில் இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட்டாக கேட்ட கேட்க கேட்க கூட்ட கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்டிபிசியில் எக்ஸாம்ஸில் ஸோ இந்த வருஷம் அதே மாதிரி வரும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட மீடியன் மீடியன் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு மூணு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மூணு நம்பர் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீயோட மீடியன் என்ன அப்படின்னா டூ ஏன்னா வந்து செ டூ தான் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரோட மீடியன் என்ன அப்படின்னா எப்படி எடுக்கிறது டூவையும் த்ரீ த்ரீயும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டுமே மீடியமாக இருக்குது அப்படின்னால நடுவில் இருக்குது அப்படின்னால ரெண்டையும் டூவையும் த்ரீயும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு பின்னாடி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது டபுள் த்ரீ வந்து ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இருக்குது ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குமான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அசெண்டிங் ஆர்டர் தான் இருக்குது அப்போ அது சிறுசுலேருந்து பெருசு அசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஓகே டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா பெருசுலேருந்து சிறுசு அப்போ இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஏன்னா வந்து இங்கே சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ எக்ஸுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி அஞ்சு நம்பர்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணால் இந்த ஃபஸ்ட் டூ வரைக்கும் கேன்சல் ஆகும் டூ கமா எக்ஸ் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா டூவையும் த்ரீயும் கூட்டி ரெண்டால் ஆகத்தான் அதுதான் வந்து மீடியன் இடைநிலை அதாவது மூணு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருந்துச்சுன்னா டூ தான் இடைநிலை நான்கு நம்பர் இருக்கும்போது நடுவு ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ இது வந்து இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஸோ இடைநிலை வந்து சொல்லியிருக்காங்க மீடியன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ட்டு ஸோ இங்கே ரெண்டால் பிறக்குனீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபைவாக மாறிடும் ஓகே அப்போ டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இங்கே மைனஸ் போய் போயிடுச்சுன்னா டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆயிரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிறது ஸோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சல ஆப்ஷன் பி தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஹவு டூ இண்டியன் செலிப்ரேட் ஹோலின்னு கேட்குறாங்க ஹோலி எந்த ஹோலி என்ற பண்டிகையை இந்தியர்கள் எவ்வாறு கொண்டாடுகிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பை பிளேயிங் ப்ராங்ஸ் அண்ட் ஈச் அதர் அதை வந்து பொய்யான த சொல்லி வந்து பயமுறுத்தி விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கிடையாது பை த்ரோவிங் கலர் பவுடர் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தண்ணியில் வந்து கலர் பவுடர் தெளித்து அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை
ஓகே ஒய்க்கு வந்து இது வந்து ஒய்க்கு வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் சன் இருக்காங்க ஒய்க்கு வந்து ஒன்லி ஒன் சன் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒய்யோட கிராண்ட் ஃபாதரோட ஒன்லி சன் அப்படிங்கும்போது ஒரு சன் ஒய்யோட அப்பா அதுக்கு மேலே வந்து அவருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ஏன்னா அதுவும் வந்து ப்ளஸ் ஏன் ப்ளஸ் போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜெண்டர் அவனுடைய இனம் என்ன ஆனால் பெண்ணு அப்படிங்கிறது குறிக்குது ஓகே ஃபீமேலாக மேலே அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ளஸ் போடுறான் ஒரு மேலே ஃபீமேல் அப்படின்னா மைனஸ் போட்டுக்குவேன் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஒன்லி டாட்டர் ஆஃப் ஒய்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஒன்லி சன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒய்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஒன்லி சன் ஒரே சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட மக வந்து ஓகே ஒய் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஒன்லி டாட்டர் ஆஃப் ஒய்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கிராண்ட் ஃபாதருக்கு வந்து ஒரே ஒரு சைல்டு தான் இவர் தான் அதாவது இவர் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு மகள்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு வந்து இவருக்கு வந்து எக்ஸ் ஒரே ஒரு மகள் யாருன்னா அப்பாவுக்கு ஓகே ஒய்யோட அப்பாவுக்கு ஒரே ஒரு மகள் தான் இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ஒய் என்ன வரப்பான் மகனாக தான் இருப்பான் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அந்த ஹிண்ட்டு தான் இங்கே ஒன் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் இருந்தால் இவங்க டாக்டர் அப்படின் மகள் அப்படின்ட்டு இன்னொரு மகனாக தான் இருக்க முடியும் அப்படி இல்லை அங்கே யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அங்கே ஓகே இருக்க முடியாது அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒய் வந்து எக்ஸுக்கு எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ் என்ன ரிலேஷன்ஸ்னு எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு அக்கா இல்லைன்னா தங்கச்சி அப்போ வந்து இது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து சிஸ்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே ஆப்ஷன் பி தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இன் இண்டியன் ஸ்போர்ட் வாட் டஸ் ஹச்ஐஎல் ஸ்டாண்ட் ஃபார்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹச்ஐஎல் வந்து அப்போ வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர் ஒரு கொஸ்டின் வந்து கே வந்துருக்கு ஹாக்கி இண்டியா லீக் ஓகே அப்போ வந்து ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் நடந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஒரு பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி த ஃபாலோவிங் டயராம் நான் ஆன்சர் த கொஸ்டின் பேஸ் ஆன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த டயராம் ரெப்பர்சன்ஸ் த லைக்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் சொசைட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைகள் வந்து இந்த டயராம் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு டைகர் லியோபோர்ட் லைன் அதாவது புளி சிறுத்தை சிங்கம் இதெல்லாம் வந்து விரும்பிகிட்ருக்காங்க அப்போ வந்து அதுக்கான எத்தனை பேர் விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்துக்குள்ளேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு கட்டமும் வந்து கோயின் சைட் ஆகும்போது ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அதாவது அதையும் விரும்புவாங்க டைகரையும் விரும்புவாங்க லியோபடையும் விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லி முக்கோணம் உள்ளே வந்திருக்கும்போது டைகரையும் விரும்புவாங்க வட்டத்தில் இருக்கிற லைனையும் விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதுதான் இந்த கொஸ்டினோட கான்செப்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சில்ட்ரன் ஹூ லைக்ஸ் லியோபோ டு தோஸ் ஹூ லைக் டைகர்னு சொல்லியிருக்காங்க லியோபோடு வந்து செவ்வகம் ஓகே ரெக்டாங்குலர் லை ஓகே அது என்ன டைகர் வந்து முக்கோணம் ஓகே ட்ரையாங்குலர் இப்போ வந்து அப்போ வந்து இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஹோல் அப்படிங்கும்போது ஸோ ரெண்டுக்கு காமனாக இருக்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு காம்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஓகே அது கூட தேவையில்லை நம்ம டேரெக்டாக அடிக்கலாம் எப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கிங்க ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ரெண்டு காமனாக இருக்கிறனால அது அப்படியே கேன்சல் பண்ணிட்டான் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா இங்கே பத்து வந்துடும் ஸோ இது இங்கே அடிச்சிங்கன்னா இங்கே பத்து வரும் ஓகே ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு வரும் ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கீழே ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு மேலே வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து நார்மலாக போடலாம் ஸோ எக்ஸாம்ஸில் இப்படி போட்டு போகலனா தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ஓகே ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ரிஸ்க் அதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மெத்தடை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் வந்து ஹவு மெனி சில்ட்ரன்ஸ் லைக் போத் லைன் அண்ட் லியோபோன்னு கேட்டிருக்காங்க லைன் அண்ட் லியோபோட் அப்படிங்கும்போது சர்க்கிள் அண்டு ரெக்டாங்குலர் அதாவது வட்டம் மற்றும் செவம் ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கிறதையுமே வந்து எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டையுமே விரும்புகிற எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து ஒரு
காமனாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா சர்க்கிள் லைன் வந்து சர்க்கிள் டைகர் வந்து ட்ரே ட்ரையாங்குலர் முக்கோணம் அப்போ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இது தான் காமனாக இருக்குது வேறு எதுவும் காமனாக இல்லை ஸோ ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் சரியா ஃபார்ட்டி ஆப்ஷன் டி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் இன் த சீரீஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நம்பர் சீரீஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாட் டாட் டாட்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு லாஸ்ட் நம்பருக்கு என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அதாவது இப்படி ஒரு டேபிள் போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஓகே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த கிராப் வந்து இப்படி தான் போயிட்ருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது ஓகே அதாவது இந்த அளவுக்கு தான் போ இப்படி தான் போகுது ஓகே இப்படி போயிட்டே போய் இங்கே போய் கரெக்டில் ஜீரோவில் முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது இது என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மைனஸாக தான் இருக்கும் ஸோ சடனாக இப்படி இறங்கிருச்சுன்னா ஃபிஃப்டியில் இருந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு டிவிஷனாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டிவிஷன் மைனஸ் கழித்தல் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கிற கன்சன்ஸ் இருக்குது டிவிஷனும் இருக்கும் கழித்தலும் இருக்கும் ஸோ சீரீஸ் வந்து நிறைய பார்த்தவங்களுக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ இது மேப் எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பேட்டர்ன் கடைபிடிக்கிறதா இந்த மேப் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ம கழித்தல் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச விஷயம் ஏன்னா அந்த கிராஃப் வச்சு சொல்கிறேன் அப்போ ஃபார்ட்டி டூக்கும் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டினா தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ செகண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அடுத்து என்னென்னு தெரில ஸோ இங்கே என்ன மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி 4.5, 3.5 ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு பார்ப்போம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைப்போம் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது சரியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சோம்னா அடுத்து வந்து வெறும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சோம்னா ஃபிஃப்டி வருது அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மூணு வந்து செக் பண்ணும்போது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடுது ஸோ மீதி இருக்கிற வேலையை செக் பண்ணால் கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடுது ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரீஸ் என்ன பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களோட வேலை வந்து ரொம்ப சுலபம் தான் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சி போயிட்டே இருக்கலாம் மால்ஹூடி டேஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஒர்க் ஆஃப் விச் இண்டியன் ரைட்டர்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆர் கே நாராயணன் அவர் தான் வந்து மால்ஹூடி ரைட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இது வந்து புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ முக்கியமான ப்ராப்ளங்களை வந்து எழுதின புக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து அப்துல் கலாம் அப்புறம் ஆர் கே நாராயணன் குடியரசுத் தலைவர்கள் எழுதுனது குடியரசுத் தலைவர்களை வெளியிட்டது இந்திய பிரதமர்கள் எழுதுனது முக்கியமான பிரபலங்கள் எழுதுனது சயின்டிஸ்ட் எழுதுனது இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் அவேர்னஸ் வந்து இருக்கும் அரியன்ட் லூசன் புக்ஸில் வந்து ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸ் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஸ்லாயிசம் டைப் வந்து கேட்டிருக்காங்க எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் வெல் பேய்டு ராஜன் ஆன்ஸ் வெல் ஓகே ஓகே இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் தான் ஸ்லாயிசம் டைப் கிடையாது எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் வெல் பேய்டு ராஜன் ஆன்ஸ் வெல்னு சொல்லியிருக்காங்க ராஜன் இஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ராஜன் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் தான் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணணும் ஏதாவது இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ வந்து ராஜன் ஆன்ஸ் வெல் அப்படின்னா அவர் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் தான் ஏர்ன் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்ப முடியுது அதனால் வந்து வர முடியாது ராஜன் இஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ராஜன் ஏர்ன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு தானா அப்படின்னு நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியாது எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் வெல் பேய்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டுமே ராஜனை பேஸ் பண்ணி தான் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவர் எம்ப்ளாயாக இருக்கிறக்கு சான்சஸ் இல்லை செல்ஃப் எம்ப்ளாயாக இருக்கிறக்குன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே வந்து நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் இரண்டுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சரியான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்து வந்து எல்லா
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒன் ஹவர் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் பொதுவாக வந்து ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் தனலோட லென்த் அப்படிங்கும்போது தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டிவைட் பை ஒன் மினிட் அப்படிங்கும்போது ஸோ ரயிலோட ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிவைட் பை மீட்டர் சாரி மீட்டர் டிவைட் பை மினிட்ஸ் ஓகே மினிட்ஸ் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் பர் மீட்டர் பர் மினிட்ஸ் அப்படின்போது அதை வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றணும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸோ எத்தனை கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதை வந்து கிலோமீட்டரை மாற்றினா டிவைட் பை தௌசண்ட் அந்த மினிட்ஸ் வந்து ஒன் மினிட்ஸ் இருக்குது கீழே ஓகே ஆக்சுவலாக இது வந்து தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் மினிட்ஸ் தானே ஸோ ஒன் மினிட்ஸை வந்து ஹவருக்கு மாற்றணும்னா டிவை ஒன் பை சிக்ஸ்டி வரும் அந்த சிக்ஸ்டி மேலே போயிடும் ஸோ இந்த தௌசண்ட் இந்த தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ்டி இந்த ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டின் இந்த சிக்ஸ்டின் வந்து நைன்ட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே ஆன்சர் நைன்ட்டி தான் இதோட வந்து ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் ஸ்பீடு வந்து நைன்ட்டி ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே வாட் இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் ஆஃப் டிசைனிங் அண்ட் அக்சலரேட்டிங் ப்ரா ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் ஸோ ஆஸ் டு அச்சீவ் ஏ டிசைட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ்டிக்ஸ் இது வந்து ஒரு ச ஃபிசிக்ஸில் இருந்து வந்த ஒரு கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் டிசைனிங் அண்ட் அக்சலரேட்டிங் ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் ஸோ ஆஸ் டு அச்சீவ் டிசைட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான ஃபிசிக்ஸில் முக்கியமான அந்த உள்ள உள்ள இருக்கிற துறைகள் அதாவது இப்போ கைன கைனமேட்டிக்ஸ் கைனடிக்ஸ்லேருந்து கைனமேட்டிக்ஸ்னு ஒரு துறை இருக்குது அது மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் 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 இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு பேலஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் வந்த கேள்வி அப்படிங்கிறனால இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஃபைண்ட் த சிமிலாரிட்டி இந்த ஃபாலோவிங் சொல்லியிருக்காங்க ஆரஞ்சு பீச்சு ஆலிவ் க்ரோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு விதமான கலர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆல் ஆஃப் தம் கலர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொஸ்டின் வாட் இஸ் டபிள்யூஏஎல்ஏன் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்து வாட் டஸ் பயோ கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் மீன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரட்டையான அந்த சட்டமன்ற இது இருக்கு இல்லையா அந்த கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ்ஸ் ஆர் டிவைட் இன்ட்டு டூ செப்ரேட் அசம்பிளிஸ் அதாவது மேலவை கீழவேன்னு சொல்லியிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி தான் இது இந்த கிறிஸ்டின்ஸ் பால்ட்டி அரசியலமைப்புலேருந்து இந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் சீரியஸ் இது வந்து ஒரு ரீசனிங் பேஸ்டு கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் வந்து டாட்டர் டாட் கொடுத்துட்டாங்க ஹச் ஜின்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஜிஹெச் அப்படிங்கிறது நம்ம மே தெரியும் நமக்கு ஆர்டரை ஐஜே இருக்குது அடுத்து எல்கே இருக்குது கேஎல் போட்டிருக்காங்க அடுத்து அதாவது ஜிஹெச் ஐஜே கேஎல் எம்என் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ எவ்ரி செகண்டு சீரீஸ் வந்து திருப்பி போட்டிருக்காங்க அப்போ எம்என்க்கு அப்புறம் ஓபி வரும் ஓபி வந்து பிஓ அப்படின்னு வந்து நம்ம திருப்பி எழுதினா தான் இதோட ரைட்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி தான் இதோட கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின் எ ஷாப் எ ஸ்மால் ஷாப் ஓனர் கீப்ஸ் இன்வென்ட்ரி சாட்டிஸ்ஃபையிங் த ஃபாலோவிங் க்ரைட்டீரியா அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு இவ்வளோ வாங்கினா தான் இவ்வளோ இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது என்னென்ன கண்டிஷன் நாலு கண்டிஷன் அப்படின்னா எ ஷாம்பு சேச்சட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரைஸ்டு பிட்வீன் ருபீஸ் ஃபோர் அண்ட் ருபீஸ் டென் பர் சேச்சட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேச்சட் அப்படின்னா இங்கிலீ ஹிந்தியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன ஒரு சைஸ் வந்து ஃபோர் நாலுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சாக்லேட் வந்து ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் இருக்குது ஓகே ட்ரை ஃப்ரூட்டை வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்னால் உதிர்ந்த பழங்கள் வந்து அதில் நூறு கிராம் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஓகே அதுக்கு மேலே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கீழே இருக்க இல்லாதனு சொல்லியிருக்காங்க அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நாட் மோர் தன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா நூறு கிராம் அதாவது ஒரு கிராம் வந்து ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா வயசாக்கு மேலே தான் ஓகே ஒரு கிராம் இவ்வளோக்கு மேலே தான் இருக்கும் மில்க் பேக்கெட்ஸ் இந்த ப
ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அப்போ கிராம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு கிராமுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிராம் வந்து ஒரு ரூபா இரு இருபத்தஞ்சி வயசாக்கு மேலே இருக்கலாம்னு நான் வந்து மூணா மூணாவதில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நூறு கிராமுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படிங்கிற ஒரு கிராம் ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி வயசாக்கு மேலே இருக்கலாம் அப்படிங்க இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறத ஸோ மேலே தான் இருக்குது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஆப்ஷன் பி அதே மாதிரி செக் பண்ணிங்கன்னா ஷாம்பு பாக்கெட் ஃபைவ் பர் சேச்சு ஷாம்பு வந்துடுச்சு மில்க் பாக்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர் லெட்டர் அது வந்து இருபத்தோரு வந்து ஓகே அது வரும் ட்ரை ஃப்ரூட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவே வரட்டு அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஷாம்பு எக்ஸ் அடுத்து அஞ்சு ரூபா பர் சேச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீலை வந்து ஷாம்பு ரைட்டு அடுத்து சாக்லேட் வந்து ஒரு ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சாக்லேட் வந்து ஒரு ரூபாலேருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் இருக்கும் ட்ரை ஃப்ரூட் வந்து ஹண்ட்ரட் பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரை ஃப்ரூட் வந்து மினிமம் ஒரு கிராமுக்கு ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ரூபா தான் இருக்குது அப்போ வந்து சி தான் இந்த தவறான ஆப்ஷன் அடுத்து ஃபோர்த்து கண்டிப்பாக ரைட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஏதோ ஒன்று தான் தப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சு ஸோ ஃபோர்த் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க ஃபோர்த்து செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரயில்வேலேயே கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபுடன் கம்போஸ்டபிள் நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் இயற்கை வாயு கம்போஸ்டபிள்னால் என்னது கலங்களில் அடைக்கப்பட்ட நேச்சுரல் கேஸ் எரிய இயற்கையான வாயு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் இதுதான் வந்து சயின்ஸில் வந்து இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டாக ரிப்பீட்டாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கார்பன் காம்பனன்ஸில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அதாவது கார்பன் தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு இருக்குது இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ அதுதான் அதை அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் விச் அம் வந்து ஃபாலோவிங் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் இன் இண்டியா ஸோ இதுக்கு நான் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உலார் லேக் இது வந்து ஸோ ஸ்டாட்டிக் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லாம் எப்போ மாறாத விஷயங்கள் இந்த முக்கியமான டேம்ஸு ஏரிகள் அப்புறம் வந்து சரணாலயங்கள் நேஷ்னல் பார்க்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து சரணாலயம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேவா நேஷ்னல் பார்க்ஸ் நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் டேமு நதிகள் இது எங்கெங்கே பாயது என்னென்ன ஸ்டேட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஒரு கேள்விகள் வர்றக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏனென்றால் சிலம்பஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக வர்றக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் எம் மானு சோல்டு டசன் ஆஃப் வாட்சஸ் ஃபார் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர் வாட்சஸ் வாட்ச் அண்ட் மேட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் வாட்சஸ் வாட்சஸ் ஓகே பர் வாட்ச் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து பன்னெண்டு வாட்ச் வந்து செல் பண்ணிடுவார் ஒரு வாட்ச் வந்து ஆய பதினா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு நாலு அப்படின்னா ஸோ பன்னெண்டு வாட்ச் வைத்திருக்கார் பன்னெண்டு வாட்ச் வைக்கும்போது அவருக்கு நூற்றி பதினாறு சதவீதம் அதாவது பதினாறு சதவீதம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கும்போது நூற்றி பதினாறு தான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்போ வந்து ஹண் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கிடச்சிடும் ஓகே அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் வாட்சஸ் ஹோல் வாட்சஸ்ன்னு கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ வந்து நூற்றி பதினாறு அப்படிங்கும்போது ஸோ நூற்றி பதினாறு வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ மூணு மூணாங்கே பன்னெண்டு இருநாலு எட்டு ஒம்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு இருபத்தி ஒம்பது இதெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அஞ்சு இருபத்தி ஒம்பது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஸோ ஒரு ஜீரோ ஐம்பது அஞ்சு இருபத்தஞ்சு வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓகே என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஓகே சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் வந்து மூணு நாள் பறிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகலாம் மூவது பதினஞ்சாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரும் ஓகே ஸோ பதினஞ்சாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறத இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் சார் நீங்கள் பெருக்கி பாருங்கள் வகுத்து பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் ஸோ நான் வந்து ஆல
அப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிக்சரில் போகக்கூடிய ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரேமோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் வந்து அது ஒவ்வொருத்தரையும் மாறும்போது அந்த ஃபண்ட்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து பிக்சர் படம் க வந்து முன்னாடி அந்த யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த சாதாரண பிக்சர் ஓ வேகமாக ஓட்டும்போது அந்த ஃப்ரேம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் டைம் இஸ் கால்டு வந்து வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே அதோட அதோட பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கேட்ட கல்வி ஸோ தமிழில் வரும்போது அந்த கல்வியில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் டெல்லி இஸ் ரிட்டர்னஸ் கியூஆர் ஒய் யூவி தென் பாம்பே இஸ் ரிட்டர்னஸ் வாட்னு கேட்குறாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஏபிசிடி வந்து ஃபுல்லாக எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மேட்ரு கிடையாது இது டிலேருந்து பதிமூணு எழுத்து கியூ இலேருந்து பதிமூணு எழுத்து ஆறு எல்லேருந்து பதிமூணு எழுத்து ஒய்இ ஹச்சு ஐலேருந்து பதிமூணு எழுத்து யூவி அப்போ பாம்பே அதே மாதிரி தான் ஒய்லேருந்து பதிமூணு எழுத்து வந்து எல்லு கடைசி லெட்டர் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே வந்திருக்கு ஓலேருந்து கடைசி ஓலேருந்து பதிமூணு லெட்டர் என்ன அப்படின்னா ஓ வந்து பதிமூணு லெட்டர் வந்து ஜெட்டு ஏபி அப்படிங்கும்போது பி தான் வந்து வரும் ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக்கு வந்து ஓ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடுச்சு அடுத்து கடைசி எல்லுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே செ சென்டர் ஸோ செகண்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா ஆப்ஷன் ஏதோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஓலேருந்து எத்தனைன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஓ வந்து ஓ வந்து ஓக்கப்புறம் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் பி தான் வரும் ஓகே அப்போ பி அப்படிங்களா வந்து ஆப்ஷன் சி பி ரெண்டுமே எழு எழுதி எடுத்துடலாம் அடுத்து ஜட் அப்படிங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஓக்கு ஓக்கு பார்த்துட்டோம் எம்முக்கு வந்து ஜட்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பிக்கு மீண்டும் பிக்கு வந்து மீண்டும் பிக்கு ஓ தான் அப்போ வந்து ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எண்ணம் வந்துடுச்சு இல்லையா அதனால் ஏ அவுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் அடுத்து ஏக்கு வந்து எண்ணம் தான் ஏன்னா பதிமூணாவது லெட்டர்த்து வந்து பதிமூணு வந்து ஏ வந்து ஃபஸ்ட் எழுத்து எம் வந்து ஏலேருந்து பன்னெண்டாவது எழுத்து என்ன தான் வந்து பதிமூணாவது எழுத்து ஓகே ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் தான் லாஜிக்கல் சீரீஸ் தான் இது ஒரு பெரிய கஷ்டமே இல்லை ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு என்ன எழுத்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே பார்த்து இல்லைனா போதும் லாஜிக்கல் அப்படிங்கிறது எல்லுக்கு வந்து இந்த கோயிங்லேயும் கேஷுவல்லையும் எங்கே எல் இருக்குன்னு தொலைவாங்க கேஷுவலில் இருக்குது எல்லுக்கு வந்து ஆறு ஓக்கு வந்து கோயிங்கில் ஓவலுக்கு வந்து எயிட் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் எயிட் அப்படிங்கும்போது பி இல்லைனா டி தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஏ சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிமூவ் ஆயிடும் ஏன்னா செகண்ட் எழுத்து வந்து எயிட் இல்லையா அடுத்து ஜி அடுத்து வந்து ஏ பிக்கும் டிக்கு என்ன வந்து காமனாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் வந்திருக்கு பியில் டியில் வந்து டூ வந்திருக்கு அப்போ அந்த வந்து ஃபோர்த் லெட்டர் வந்து செக் பண்ணால் போதும் அப்போ எல் ஓ ஜி ஐயை செக் பண்ணுங்கள் ஐக்கு என்ன வருது அப்படின்னா கோயிங்கில் ஐ வந்து டூ ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மஞ்சு மஞ் மஞ்சு டேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க்கு If she work with her friend Jenny, they complete it in 12 days. How many days will it take for Jenny to complete the work alone? Manju is doing it for 16 days. Your friend Jenny is doing it for 2 days. Then Jenny is doing it for 1 days. It's very easy question. First one is Manju. Then Jenny. Then Jenny. Then Jenny is doing it for 16 days. So if Manju is doing it for 16 days. Manju plus Jenny. Okay. Jenny is doing it. So Manju plus Jenny. Two of them are doing it. எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா டுவெல் டேஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இந்த பதினாறுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க் இது தான் ஓகே என்னென்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸு இது வந்து எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ வந்து இதோட எஃபிஷியன்சி என்னென்னா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் என்னென்னா மூணு ஸோ மஞ்சு ப்ளஸ் ஜெனியோட எஃபிஷியன்சி என்னென்னா நாலு ஏன்னா நான் ஒன்று நாற்பத்தெட்டு அப்போ ரெண்டு பேரும் எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ வந்து மஞ்சு ப்ளஸ் ஜெனியோட எஃபிஷியன்சி ஃபோரும் மஞ்சோட எஃபிஷியன்சி த்ரீ அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன ஒன் ஸோ ஒன் வந்து எதால் பிறகுனா ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் எல்லாம் பிறகுனா வரும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஜெனி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நினச்சிக்கலாம் ஒரு கஷ்டமான கேள
அரை வட்டத்தின் பழப்பார்வை பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ பை டூ போட்டால் முடிஞ்சிச்சு அப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது ஸோ டூ ஓகே வெயிட் டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஸோ டூ பை ஆர் நான் எழுதிகிட்ருக்கேன் டூ பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்ன வரும் செவன் பை டூ போட்டது தான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஏன்னா இந்த டூ இந்த டூ அடி ஒன்று இந்த ஏழு ஏழு அடிச்சு தான் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆறு அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ பை ஆர் ஸ்கட் பை டூ என்ன வரும் பர் அரை வட்டத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ அந்த பை டூ போட்டுக்கலாம் ஸோ பை அப்படிங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறு அப்படிங்கிறது ஏழு பை ரெண்டு மறுபடி ஒரு ஆறு வந்து ஏழு பை ரெண்டு ஸோ ஏழு ஏழும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணால் லெவன் வரும் ஸோ எழுபத்தி ஏழு டிவைட் பை ஃபோர் எழுபத்தி ஏழு டிவைட் பை ஃபோர் என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு நாள் நாள் ஒம்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் டாட் ஓகே மீதி ஒன்று இருக்குது அது வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் சரியா அப்போ வந்து பத்தொம்பது புள்ளி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்து வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் கொஸ்டின் மூணு வருஷத்துக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் கேட்குறாங்க இது ஹெவி டூ மச் கால்குலேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கஸ்டம் எல்லாமே ஈஸியாக அதை கண்டுபிடி சொல்லலாம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது த்ரீ டேபிள் போட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் இயருக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் தேர்ட் இயருக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஜீரோ கம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் இயருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஏன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தே தேர்ட் இயருக்கு வந்துட்டு ஸோ இதுவே டபுள் டைம் ஆகும் ஏன்னா இந்த பன்னெண்டுக்கு இந்த பன்னெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு சேர்த்து டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ எட்டு நாலு பன்னெண்டு எட்டு நாலு பன்னெண்டு எட்டு நாலு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு ரெண்டு ஒன் மூணு ஒன்று ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ ஆகும் இங்கே இதான் இங்கே கூட்டிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ டோட்டல் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதுக்கு ஒரு வாட்டி போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தா ஒரு சம்திங் முப்பத்தி மூணு சம்திங் தான் வரும் பெருசாக சேஞ்சஸ் வராது அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருபத்தஞ்சாயிரம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னென்னா த டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆப்ஷன் ஏ பி அவுட்டு டென் தௌசண்ட் சி டி தான் செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் தேர்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் ஸோ இப்போ ஒன் தேர்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே தேர்ட்டி பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒன் தேர்ட் இல்லை த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் ஒன் தேர்ட் இங்கே வந்து ஒன் தேர்ட் வராது ஒன் தேர்டில் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வரும் ஒன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இந்த மூ மூணு ஜீரோ அடி ரெண்டு ஜீரோ அடி வெட்டும் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஓகே ஸோ மீதி டூ ஃபிஃப்டியே ஒன் தேர்ட் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும் ஏன்னா அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் டி தான் வராது ஸோ இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா டுவெல் இன்ட்டு சம்திங்னு ஸோ அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் டி கண்டிப்பாக வராது ஹண்ட்ரட் சம்திங் தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் கிட்ட வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆனுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஆப்ஷன் சி ஸோ இது வந்து ஒரு எலிமினேஷன் மெத்தேடு தான் இது வந்து ஈஸியாக போடலாம் நான் ஆஃப் தீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் வராது போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக பெருக்கமே போட முடியும் ஸோ நியரஸ்ட்டு வச்சு கண்டுபிடிச்சி போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் பேஸ் பண்ணால் ஒரு கொஸ்டின் ஸோ எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ரெண்டு நம்பரோட மல்டிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா அதுதான் எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சிஎஃப் ஓகே எக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு எல்சிஎஃப் எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹச்சிஎஃப் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்ம்லாம் அப்போ என்ன அப்படின்னா டூ இன்ட் சாரி ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் டூ வந்து கண்டிக்கணும் ஸோ அரை நாங்கள் இருபத்தி நாங்கு இந்த நாளை இங்கே அடிச்சிங்கன்னா நான் நாங்கள் பதினாறு இருநாலு எட்டு எக்ஸ் டூ வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற சரியான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் பாட்டு முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ரெண்டு பாட்டில் அடுத்து இருக்கிற தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் முடிஞ்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் 